അങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരം അമ്പിയാക്കളായ മധ്യവർത്തികളിലൂടെയാണ് ഇസ്ലാം പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അത് ഔലിയാക്കളിലൂടെ അതേപോലെ തന്നെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരിലൂടെയാണ് അത് നിലനിന്ന് പോന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ നിലനിന്ന് പോന്ന മഹാന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ ഓരോ വേദികളിലും സദസ്സിലും ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ബറക്കത്താണ് അള്ളാഹു ഈ സഭ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നാം ചർച്ച ചെയ്തു വരുന്നത് സമസ്ത എന്ന പണ്ഡിത സഭയിലൂടെ നമ്മുടെ ആശയ രംഗത്തുള്ള മുന്നേറ്റമാണ് ആ മുന്നേറ്റത്തിൽ പങ്കാളിത്തം വഹിച്ച ഒട്ടേറെ മഹാന്മാരെ നാം ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ മഹാന്മാരിലൂടെ സ്ഥാപിതമായി നിലനിർത്തിപ്പോരുന്ന ഒട്ടേറെ ഒട്ടേറെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നാം വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ നാം പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ചരിത്രം നമുക്ക് പൂർത്തിയാവുക അതാണ് ഞാൻ ഈ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞത് ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥികളെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രം പഠിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നവർ ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എ ഉസ്താദിൻ്റെ സംയുക്തത കൃതി അത് നാം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ആദർശ രംഗത്തെ മുന്നേറ്റം അത് നടക്കുമ്പോൾ ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ ചരിത്രത്തിൽ മറ്റൊരു രാജ്യത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും ഇല്ലാത്ത ഒരു ദുരനുഭവം കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങളായ നമുക്കുണ്ടായി അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അഹ്ലുസുന്നത്തിവൽ ജമാ എന്ന മഹത്തായ ആദർശത്തെ പ്രചരിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ രക്തബന്ധത്തിനും നമ്മുടെ വിവാഹ ബന്ധത്തിലും നമ്മുടെ അയൽപക്ക ബന്ധത്തിലും നമ്മോടൊപ്പം തോളൊരുമി പ്രവർത്തിച്ചു പോന്ന ആളുകളിലും അത് ഉന്നതങ്ങളായ സയ്യിദ് കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ഉലമാ ശിരോമണികളിൽ നിന്ന് പോലും ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയാത്തതും ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതുമായ എതിർപ്പുകളുടെ കൂരമ്പുകൾ നമുക്ക് നേരെ വന്നു എന്നത് ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ തുല്യതയില്ലാത്തൊരു സംഭവം തന്നെയാണ് പള്ളികളിലെ മെമ്പറുകളിൽ നിന്ന് ആഹ്വാനം ലഭിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ മതപ്രസംഗ സ്റ്റേജുകളിലേക്ക് കല്ലേറ് വന്നു എന്നത് ചരിത്രത്തിൽ മറ്റാർക്കും അനുഭവം പറയാനില്ലാത്തതാണ് മെഹ്റാബുകളിലേക്ക് ഇമാമായി നിസ്കരിക്കാൻ കയറി നിൽക്കുന്ന ഇമാമിനെ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആളായി എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ മെഹ്റാബിൽ നിന്ന് വലിച്ച് പുറകോട്ട് മാറ്റി നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ആളെ അങ്ങോട്ട് കയറ്റി നിർത്തുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ തുല്യതയില്ലാത്തതാണ് മെഹ്റാബിൽ നിന്ന് മെമ്പറിലേക്ക് ഹൂത്തുബ ഓതാൻ പോകുന്ന ആളെ ഹത്തീബ് മെമ്പറിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്തി അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഇപ്പുറത്ത് മറ്റൊരാള് അപ്പോൾ തന്നെ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആള് മെമ്പറിലേക്ക് കയറുന്ന അനുഭവം ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ മെമ്പറിലേക്ക് കയറുന്ന ഹത്തീബിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തി അദ്ദേഹത്തെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ ആ പാവം ഹത്തീബ് പുറത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് പള്ളിയിലുള്ളവരോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഓരോരോ വെള്ളിയാഴ്ച കേരളത്തിലെ ഓരോ പള്ളികളിൽ ഹുത്തുബ നിർവഹിക്കേണ്ടി വന്നാലും നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ എൻ്റെ ആദർശം എന്നെ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചു നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ സംഭവിച്ച ഇതിനെ നമ്മൾ വായിച്ചെടുക്കണം ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയതിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സമസ്ത കേരള ജംഇത്തുല്ലുലമയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമായ വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് ആ വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ കാര്യ എന്ന പദവിയിൽ നിന്നുകൊണ്ടും അല്ലാതെയും 
വിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ വറത്തിൽ ഖുർആാന തീർത്തില എന്ന നിർദ്ദേശപ്രകാരം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഓത്ത് അതിന്റെ ശൈലി അതിന്റെ തെജവീത് അതിന്റെ അഹക്കാമുകൾ അതെല്ലാം വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ച് മുഅല്ലിം പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠർക്ക് മുഴുവനും ഖുർആാൻ ഓത്ത് പഠിപ്പിച്ച ഗുരുവര്യരായിരുന്നു കാരി ഹസ്സം മുസ്ലിയാൻ അള്ളാഹു ഒരു ദറജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ഹസ്സം മുസ്ലിയാരിൽ നിന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ അവര് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മദ്രസയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരാണ് ഇന്ന് ഫാത്യഹ ഓതുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റല്ല അത്ര വലിയ കാര്യ ആയി സേവനം ചെയ്ത ആളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കാര്യ ഹസ്സൻ മുസ്ലിയാർ ആ കാര്യ ഹസ്സൻ മുസ്ലിയാർ ചേളാരിയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ എനി ഇങ്ങോട്ട് കടക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നീണ്ട വർഷത്തെ സേവനത്തിന് അർഹതപ്പെട്ട ആനുകൂല്യം ഇന്ന് പോലും കൊടുക്കാത്ത രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഇറക്കി വിട്ട സംഭവത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലത്തൊരു ദുരനുഭവം ഈ നാട്ടിൽ ഒരു പണ്ഡിതനും ഒരു സ്ഥലത്തും പറയാനുണ്ടാവുകയില്ല അങ്ങനെയുള്ള പ്രചാരണങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്കെതിരെ അതായത് ദീനിന്റെ യഥാർത്ഥമായ വിശ്വാസം ഉറക്കെ പറയുന്ന പണ്ഡിതന്മാർക്ക് നേരെ തുരുതുര കല്ലേറ് വരികയാണ് ആ ഏറിങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പല ആലിമ്യങ്ങളും സയ്യിദന്മാർ അടുത്ത് വഫാത്തായി വൈലത്തൂർ യൂസുഫുൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ അള്ളാഹു ദറജ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചൊരു സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഏറിങ്ങനെ വന്ന സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഈ പ്രസംഗത്തിന്റെ പീഠം ആ പീഠത്തിൽ വന്ന് ഏറി വീണു അപ്പൊ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവർകൾ ആ പ്രസംഗ പീഠം ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിവെച്ചിട്ട് ഈ സംസാരശേഷി ഇല്ലാത്ത ഇതിനെ എറിയണ്ട നിങ്ങൾ എന്നെ എറിഞ്ഞോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നെഞ്ചിങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും കാണുന്നുണ്ട് അത്രയും വലിയ എതിർപ്പുകൾ തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ വളർത്തുമ്പോൾ അന്ന് തമാശയിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതല്ല നമ്മുടെ സ്റ്റേജിലേക്ക് കല്ലേറുകൾ ഇങ്ങനെ വന്ന സമയത്ത് ആ കല്ല് എടുത്തിട്ട് തിരിച്ച് എറിയാതെ നമ്മൾ അന്നും പറഞ്ഞു അലഹമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഓഫീസ് ഉണ്ടാക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു സുന്നി സെന്റർ പണിയണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു മദ്രസ ഉണ്ടാക്കണം അതിന് തറക്കല്ലിടാൻ ആവശ്യമായ കല്ലുകൾ നിങ്ങൾ എത്തിച്ചു തന്നതിൽ ഞങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ എല്ലാം അന്ന് എവിടെയെല്ലാം ഏറ് വന്നിട്ടുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം ഇന്ന് നമുക്ക് പള്ളികളുണ്ട് മദ്രസകളുണ്ട് ഓഫീസുകളുണ്ട് കോളേജുകളുണ്ട് സുന്നി സെന്ററുകളുണ്ട് എന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ചരിത്രമാണ് അന്ന് അതൊന്നും ലഭിക്കാത്തടത്ത് ഇന്നും ആ അവസ്ഥയിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ പോവുകയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണ് വാർത്ത കാന്തപുരം കളിച്ച് കളിച്ച് കുർആാൻ മാറ്റി അത്രേ ഈ വാർത്ത അങ്ങ് വന്നപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ സാധാരണക്കാരായ ആളുകളല്ലേ അറിവില്ലാത്ത സാധു ജനങ്ങൾ സുബഹാന ജല്ല ജലാലു കുറുആാൻ മാറ്റിയോ എന്നാ പിന്നെ അവരെ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല കുറുആാൻ മാറ്റിയ ആളെ കൂടെയാണോ നീ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വന്തം മകന് ഒരു മകൻ മാത്രമുള്ള വാപ്പ അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹിച്ചു വളർത്തിയിരിക്കുന്ന മകനെ കുറുആാൻ മാറ്റിയ പാർട്ടിയുടെ കൂടെയാണോടാ നീ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് വാപ്പ മകനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി ആ മകൻ കരഞ്ഞ് കണ്ണിൽ കൂടെ ആ വീട്ടിന്റെ പരിസരത്തൊക്കെ അങ്ങും വളപ്പിൽ ആ പറമ്പിൽ നിൽക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല നാട്ടിലാരോ സംരക്ഷണം കൊടുത്തപ്പോൾ അവിടെയും നിൽക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല ആ കുട്ടിയെ മൂന്ന് വർഷം ഞാൻ എന്റെ ദർശിൽ പോറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആ മൂന്ന് വർഷത്തിനടക്ക് ഒരിക്കൽ പോലും ആ കുട്ടിക്ക് വാപ്പയെ കാണാനോ വീട്ടിലേക്ക് കയറാനോ പറ്റിയിരുന്നില്ല കാരണം കുർആാൻ മാറ്റിയ ആളെ കൂടെ നിൽക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഊർആാൻ കാന്തപുരം മാറ്റി ആ കാന്തപുരത്തിന്റെ കൂടെയാണോ നീ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് 
ഭാര്യയെ തൊരാക്ക് ചെല്ലിയിരിക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാർ ഉണ്ട് എ പി ഉസ്താദിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന കുടുംബത്തിലെ പെണ്ണാണ് ആ പെണ്ണ് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ എ പി ഉസ്താദിന്റെ പേര് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആക്ഷേപിക്കുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ സഹിക്കവയ്യാതായി പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്ന ആ പെണ്ണിന് ദുരനുഭവം ഉണ്ടായി കുറുഹാൻ മാറ്റിയ കാന്തപുരത്തിന്റെ കൂടെയാണോ നീ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ നിനക്ക് സീറ്റില്ല തൊരാക്ക് ചെല്ലപ്പെട്ട സംഭവം അന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചരിത്രത്തെ പഠിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന പുതിയ തലമുറ ഓർക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ വിശുദ്ധ കുറു എന്തായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ സംഭവം എന്നറിയണ്ടേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പണ്ടേ പ്രചാരത്തിലുള്ള മുസാഫ് അത് റസ്മുൽ ഉസ്മാനി ലിപിയിലല്ല അറബി മലയാളത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ലിപി തയ്യാറാക്കിയിട്ട് അതനുസരിച്ച് മുസാഫ് അച്ചടിച്ചതാണ് പരപ്പനങ്ങാടി പ്രസിലെ മുസാഫ് ആ മുസാഫിൽ ഓതി പഠിച്ചിരുന്ന പഴയ കാലത്ത് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് അത് മതിയായിരുന്നു പിന്നീട് നമ്മളെ രാജ്യം വികസിച്ചു നാട്ടിൽ നിന്ന് മക്കത്തുൽ മുക്കറമയിലേക്ക് കുവൈത്തിലേക്ക് ദുബായിലേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ബഹ്റൈനിലേക്ക് അതേപോലെ ഒമാനിലേക്ക് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകാൻ തുടങ്ങി എത്രത്തോളം മക്കത്തിൽ മുക്കറമയിൽ ഹജ്ജിന് പോകുന്ന നമ്മുടെ ഉമ്മപങ്ങന്മാരും നമ്മുടെ ജ്യേഷ്ഠനുജന്മാരും അവിടെ ചെന്നാൽ ലോക മുസ്ലിങ്ങളെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന മുസാഫിൽ ഓതാൻ നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് അറിയുന്നില്ല കാരണം ഖുർആാനിന്റെ ശരിയായ ലിപിയും നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ലിപിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമാണ് ആ പൊന്നാനി ലിപിയിലെ മുസാഫും കൊണ്ട് വേണം ഇവിടുന്ന് മക്കത്തേക്ക് പോകാൻ മക്കത്തേക്ക് ഹജ്ജിന് പോണോല് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് എന്താക്ക മുസാഫും കൊണ്ട് പോകാം കടപ്പുറത്തേക്ക് ആ മണലടിച്ചത് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് മുസാഫും കൊണ്ട് പോകാം കസ്റ്റംസിൽ എത്തുമ്പോൾ അവിടെ പരിശോധിക്കുന്ന പോലീസുകാരൻ ഈ മുസാഫ് കണ്ടാൽ ഇത് ഖുർആാനാണ് എന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നില്ല ഇത് ഖുർആാനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ സമ്മതിക്കുന്നില്ല കാരണം ഈ അറബി മലയാള ലിപിയിലുള്ള ഖുർആാനിനെ അവിടുത്തെ പോലീസുകാർക്ക് നോക്കിയിട്ട് അത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അവർ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മുസാഫ് ചവറ്റുകോട്ടയിലേക്ക് കിട്ടും അജ്ജിന് പോകുന്ന ആള് ഖുർആാൻ ഓതണോ മുസാഫ് കൊണ്ടോണം ആ കൊണ്ടോകുന്ന മുസാഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന് നിന്ന് അക്കരക്ക് കടക്കാൻ വെറുഹാവുമില്ല അവിടെ പോയിട്ട് അന്ന് ഹജ്ജിന് പോകുന്ന ആളുകൾ ഖുർആൻ ഒന്ന് ഖത്തം തീർക്കാൻ പോലും സാധിക്കാതെ വിഷമിച്ചു ഈ രംഗം അന്ന് മുതൽക്ക് കണ്ടുവരുന്ന ആളാണ് ഷെയ്ഖുന കാന്തപുരം ഉസ്താദ് ഉസ്താദ് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ബൈറോത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഡമസ്കസിലും അതുപോലെ തന്നെ മദീനയിലും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലും ഒക്കെ റസ്മുൽ ഉസ്മാൻ ഈ പ്രകാരം മുസാഫ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അതേ പ്രകാരം നമ്മുടെ നാട്ടിലും മുസാഫ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഖുർആാനിന്റെ ലിപി അറബി മലയാള പരപ്പനങ്ങാടി ലിപി മാറ്റിയിട്ട് ലോക മുസ്ലിങ്ങൾക്കൊപ്പമുള്ള ഖുർആാന്റെ ലിപിയിലേക്ക് ആദ്യം ചെറിയ സൂറത്തുകളും അതുപോലെ തന്നെ അൽക്കൈപ്പ് സൂറത്തും യാസീൻ സൂറത്തും ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അതിനൊരു തുടക്കം കുറിച്ചു അൽക്കൈപ്പ് യാസീൻ ഏട് തുടങ്ങിയതൊക്കെ അത് ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ ശീലിച്ചു വന്നപ്പോൾ സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് വളർന്നു വരുന്ന തലമുറയുടെ മാനസികാവസ്ഥയും മനഃശാസ്ത്രവും മനസ്സിലാക്കി പഠിപ്പിക്കാൻ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുക അതാണല്ലോ നമ്മുടെ പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ രീതി നമ്മുടെ മദ്രസകൾക്കാണെങ്കിൽ പൊതുവെ സമയം വളരെ കുറവാണ് പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂർ കിട്ടും അപ്പോഴേക്ക് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകളിലേക്കൊക്കെ പോകേണ്ട ടൈമും ആയി അപ്പൊ നമുക്ക് വേഗത്തിൽ പഠിപ്പിക്കണം പഴയ കാലത്ത് ഇവിടെ നിലവിലുള്ള പാഠപുസ്തകം നോക്കിയാൽ അതിലുള്ള പുസ്തകത്തിലുള്ള രീതി എങ്ങനെയാണ് ആറാ ഈറാ ഊറ ആറാന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഉള്ളിലാണ് പിന്നെ അതിന്റെ പുറമെ ഊറാന്ന് പറഞ്ഞാലോ അതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളാണെങ്കിൽ എന്നും അതർ ബാക്ക്വേഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി പിന്നോക്ക വിഭാഗമാണ് ഈ പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിനെ പിന്നെ പിടിച്ചിട്ട് അറയിലേക്ക് അറയിൽ നിന്ന് ഉറയിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ടാ കൊണ്ടുപോകണം നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോക്കം മുന്നേറ്റം പരിപാടി ഇല്ല പുതിയ തലമുറയിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഉറ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അറ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഉറി എന്താണെന്ന് അറിയില്ല കുട്ടികളൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിന്റെ പുതിയ യുഗത്തിൽ കെ ജി ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ആരംഭിച്ച സ
അപ്പോ ചെറിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസം അതെങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസം ഉസ്താദും കുട്ടികളും ഒരു ഇണങ്ങിച്ചേർന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് പഠിക്കുന്ന അതിനു വേണ്ടി പാഠപുസ്തകങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി മാറ്റി വരികയാണ് പുതിയ ശൈലിയിലേക്ക് മാറ്റ ആ മാറ്റുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ ലിപി ലോക മുസ്ലിങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഖുർആാന്റെ ലിപി മാറ്റിയത് അങ്ങനെ അച്ചടി വന്നു അള്ളാഹു റബ്ബി ആ മുസാഫ് ഇങ്ങനെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ട് അന്ന് മൊഗ്രാൽ പുത്തൂരിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ തലപ്പാവ് ധരിച്ച വിവരമുള്ള ബോധപൂർവം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മുസ്ലിയാൻ ആ മുസാഫ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഈ മുസാഫിലുള്ളത് ഇക്ര എന്നല്ല ഉക്ര എന്നാണ് അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ മാപ്പ് നൽകുമോ എന്ന് ഞാൻ അറിയില്ല പടച്ചോ വല്യ റഹീമാണ് കൊടുത്തേക്കാം അതൊക്കെ കേട്ടപ്പോഴേക്കും എത്രമാത്രം ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ ഇളകി എത്രമാത്രം ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ വിഷമിച്ചു സുബാന മംഗലാപുരത്ത് അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു ഉസ്താദിനെ പിരിച്ചു വിട്ടിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഫക്കേഹി എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അതിന്റെ പേരിൽ കണ്ണീര് കുടിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു ഇരയാണ് ആ സാത്വികനായ പണ്ഡിതൻ ആ ഫക്കീഹായ പണ്ഡിതൻ അതിന്റെ പേരിൽ കണ്ണീര് കുടിക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ വിഷയത്തിൽ മാത്രം ഒരു പുസ്തകം എഴുതി ലോകത്തെ സത്യാവസ്ഥ അറിയിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് മക്കളെ ഈ സംഭവം നിങ്ങൾക്കറിയുമോ യാതൊരുവിധ മാന്യതയും മര്യാദയും ഈമാനും മനുഷ്യത്വവും പോലും ഇല്ലാത്ത തരത്തിൽ അള്ളാ എന്ന ശക്തിയെ പറ്റി മനസ്സിൽ യാതൊരു പേടിയും ഇല്ലാത്ത തരത്തിലാണ് കുർആൻ മാറ്റം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു കാന്തപുരം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രകടനം എന്ന് പ്രചരണം നടത്തിയത് എത്ര കണ്ണീര് കുടിച്ച സംഭവങ്ങൾ എന്നറിയോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ എന്നിട്ട് ആ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ മഹാനവറുകൾ ഒരു പുസ്തകം തന്നെ എഴുതേണ്ടി വന്നു എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അന്ന് നമ്മളെ ധാരാളം പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ അത് എഴുതേണ്ടി വന്നു എന്നാൽ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാം എന്താ സന്തോഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആ ലിപിയിലുള്ള മുസാഫ് വ്യാപകമായി ആ ലിപിയിലുള്ള മുസാഫ് അങ്ങ് വ്യാപകമായപ്പോൾ ഖത്തറിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന മുസാഫും എ പി കാര മുസാഫും സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന മുസാഫും എ പി കാര മുസാഫും ദുബായിൽ നിന്ന് വരുന്ന മുസാഫും എ പി കാര മുസാഫും ബഹ്റൈനിൽ നിന്ന് വരുന്ന മുസാഫും എ പി കാര മുസാഫും ബൈറൂത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന മുസാഫും എ പി കാര മുസാഫും ഡമസ്കസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഖുർആാനും എ പി കാര ഖുർആാനും ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ഖുർആാന്റെ മാതിരിയും നമ്മുടെ ഖുർആൻ അങ്ങോട്ട് കണ്ടപ്പോൾ മറുവിഭാഗം ആളുകളെ ദുഷ്പ്രചരണം മാറ്റി അവർക്കും നമ്മുടേത് കോപ്പി അടിക്കേണ്ടി വന്നു അത് അങ്ങനെ തന്നെ പറയേണ്ട വിഷയം ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അവർ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ ചെയ്തത് എന്താണ് ഈ രൂപത്തിലുള്ള പ്രചരണമാണ് അതിന്റെ പേരിൽ എത്ര കുടുംബങ്ങളിൽ എത്ര ദർസുകൾ കാന്തപുരത്തിന്റെ മുസാഫ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ദർസ് കാന്തപുരത്തിന്റെ മുസാഫിൽ ഓതുന്ന ദർസ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഭക്ഷണം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീട്ടുകാർ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാരെ പഠിപ്പിക്കാൻ വിട്ടില്ല എന്തെല്ലാം സംഭവങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയായി പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകരെ ആ വക പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം നടമാടുന്ന സമയത്ത് തങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും ലോക മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പാഠമാകുന്ന തരത്തിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു നബിയേ അള്ളാഹുവിന്റെ കൃപ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം അള്ളാഹുവിന്റെ ദയ അള്ളാഹുവിന്റെ വിട്ടുവീഴ്ച അലഹമുല്ലാഹി അലഹമുല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട സെയ്ദ് സെയ്നുൽ ആബിദീൻ ബാഫക്കി തങ്ങൾ അവർക്ക് അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹി അൽഹമ്ദ് 
അലഹമില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ അവർകൾ അങ്ങകലെ മലപ്പുറത്തിന്റെ തിരൂരിൽ നിന്ന് ഈ സ്ഥാപനത്തെയും അഹദൽ തങ്ങളെയും നിങ്ങളെയും ഒക്കെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഈ ക്ഷീണമായ സമയത്ത് യാത്ര ചെയ്ത് എത്തിയതാണ് അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് നീ റാഹത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് സയ്യദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബാഫക്കെ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ സൈനുൽ ആബിദീൻ ബാഫക്കെ തങ്ങൾ അവർകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മലേഷ്യൻ തങ്ങൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന സയ്യിദ് അവർകളാണ് നമ്മുടെ വേദിയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് തങ്ങൾ അവർകൾ ഈ സ്റ്റേജിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ എത്ര നേരിരുന്നാലും തങ്ങൾക്ക് ക്ഷീണം ഉണ്ടാവില്ല അതെന്താ മുത്തല്ലിമീങ്ങളും ആലിമീങ്ങളും കൂടുന്നിടത്ത് കൂടുക അവരുടെ ദുആ കിട്ടുക എന്നോട് എപ്പോഴും തങ്ങൾ അവർകൾ ഞാൻ പിന്നെ എൻ്റെ ആ തമാശ എല്ലാവരടുത്തും ചിലവാവും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരുടെ ഒക്കെ കൂടെ ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പം എന്നോട് എപ്പോഴും പറയും ഈ മുത്താല്യം കുട്ടികൾ എങ്ങനെ കാണുക ഉസ്താദുമാരെങ്ങനെ കൂടുക അതെനിക്ക് വല്ലാത്ത ഒരു സന്തോഷം എൻ്റെ മരുന്ന് അതാണ് എന്ന് തങ്ങൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ അപ്പം ഇവിടെ ഒട്ടേറെ സാധാത്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അന്ന് ഖുർആൻ മാറ്റി എന്നൊരു വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എത്ര മാത്രം വലിയ ആ അരക്ഷിതാവസ്ഥ മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തോ എന്നറിയോ പിന്നീട് ആ വിഭാഗം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അതേ ശൈലിയിൽ ഉള്ള മുസാഫ് മാത്രമായി അവരെ മദ്രസകളൊക്കെ മാറ്റേണ്ടി വന്നു അല്ലെങ്കിലും ഓല പരിപാടി കണ്ടിട്ടില്ല ഫിനാലെ എന്നാണല്ലോ പിന്നാലെ എങ്ങനെ പോരാ എന്നല്ലാതെ മുന്നാലെ ഉണ്ടാവില്ല ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതിന്റെ പാരായണം ഖുർആൻ നിങ്ങൾ ഖുർആൻ ഓതണം ഓതുന്നത് ഖുർആൻ ആകണമെങ്കിൽ ഖുർആനിന്റെ ശൈലി ഖുർആാനിന്റെ ഭാഷ ഖുർആാനിന്റെ അക്ഷരം ഖുർആാനിന്റെ ഓരോ വാക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഹറഫ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റാൻ പറ്റുമോ ഒരു ഹറഫ് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ യാ റബ്ബ് വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ ഒരു ഹറഫ് ഉച്ചാരണത്തിൽ മാറ്റം വന്നാൽ ആ കുട്ടിയുടെ കയ്യിലുള്ള പുസ്തകം ബഹുമാനപ്പെട്ട താഹുറുൽ അഹദൽ തങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള നല്ല ഒരു പഠനമുള്ള ഗ്രന്ഥമാണ് അത് എല്ലാവരും കൈവശപ്പെടുത്തുന്നത് അത്യാവശ്യമാണ് ഈ പരിസര വീടുകളിലെല്ലാം അത് എത്തിക്കൽ അനിവാര്യമാണ് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നിങ്ങളൊക്കെ കൈവശപ്പെടുത്തണം ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ തന്നെ ഒരു ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ബിരുദധാരിയായി പഠിച്ചിവിടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ആലിം എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു കിതാബും ഞാൻ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആരോ അത് വാങ്ങിയാലോ ആ കിതാബ് ഞാനിങ്ങനെ സ്റ്റേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു ആ ഇടയ്ക്കത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് പൂർത്തിയാക്കി പറയണം അൽ ജവാഹിർ ഗാലിയ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കിതാബ് നമ്മുടെ ഉമറുൽ ഹസനി അൽ കാമിലി അൽ സഖാഫി അലഹമില്ല അദ്ദേഹം രചിച്ചത് ഇവിടെ വിതരണത്തിനുണ്ട് അപ്പോൾ അബ്ദുസലം അതെ അബ്ദുസലം ആ അദ്ദേഹം രചിച്ച കിതാബുകൾ അപ്പം ഈ കിതാബും അതേപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട താഹുർ അഹദൽ തങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അഹദൽ തങ്ങൾ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ജെയ്നുൽ മുഹക്കീൻ അഹദൽ തങ്ങൾ എന്ന് പ്രത്യേകം പേര് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൈവശപ്പെടുത്തണമെന്ന് പ്രത്യേകം ഉണർത്തുകയാണ് അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവും ആ മൗലി കിതാബ് ഇതിനെ നേരത്തെ ഉള്ളതാണല്ലോ അല്ലേ അലഹമില്ല നമ്മുടെ അശ്വനിയുടെ അശ്വനി രചിച്ചതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട താഹിർ അഹദൽ തങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള മൗലിതും അതേപോലെ തന്നെ ഹുജത്തുൽ ഇസ്ലാം അബി ഹാമിദ് ഗസാലി അലി അള്ളാഹുനുവിനെ കുറിച്ചുള്ള മൗലിതും നമ്മൾ ഇത്തരം ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ കൈവശപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കുകയും വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യണം അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിതൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ബസീർ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോൾ സർട്ടില് മസി അയക്കണം ഞാൻ ചോദിച്ചു എവിടെ പോയി കുറച്ച് കാലമായിട്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ തൃശൂരിൽ ബാസ ശരിയാക്കാൻ പോയതായിരുന്നു
അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ പേരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശൈലിയും പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിരി വന്നു അല്ലേ മൂപ്പൊരു ഭാഷ ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി തൃശ്ശൂർ പോയി വരിക അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയിലെ ഭാഷ എന്നതിനെ ഭാഷയാക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ഷർട്ടിനെ നമ്മൾ ഷർട്ടാക്കുമ്പോൾ ആ ഉച്ചാരണത്തിൽ വന്ന പിഴവ് നമ്മുടെ മുഖത്ത് ഒരു ഇളി സമ്മാനിക്കുന്നുണ്ട് ശരിയല്ല അതിന് പറയാം എങ്കിൽ നമ്മുടെ ഖുർആൻ പാരായണം കേട്ട് നിൽക്കുന്ന മരക്കുകൾ നമ്മുടെ ഓത്തിൻ്റെ ഉച്ചാരണ കുറവ് കേൾക്കുമ്പോൾ അവർ നമ്മെ നോക്കി പരിഹസിക്കുന്നുണ്ടാകൂലേ നിർത്തടോ ഓത്ത് എന്ന് മരായിക്കത്ത് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാകൂലേ ഖുർആൻ അതിൻ്റെ രീതിയിൽ ഓതണം അതിന് പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രത്യേകമായ രീതിയിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ്റെ പാരായണം അള്ളാ ഇത് നടത്തിയപ്പോഴാണ് ഖുർആൻ മാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കിയത് അന്ന് വിജയം വിശ്വാസത്തിലൂടെ വിജയം വിശ്വാസത്തിലൂടെ എന്ന പ്രമേയം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കേരളത്തിലുടനീളം വിപ്ലവം നടത്തിയത് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിംകളായ അഹ്ലുസുന്നയുടെ ആളുകൾക്ക് നാം കൊടുത്ത സന്ദേശം വിജയം വിശ്വാസത്തിലൂടെ ഒരു വിശ്വാസി ഏത് കാലഘട്ടത്തിൽ സത്യവിശ്വാസം ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് അന്നൊക്കെ നമ്മൾ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു പ്രവാചകൻ എന്നതിൻ്റെ ആരംഭത്തിലെ പ്ര അത് അനന്തിരമായി ലഭിച്ചതായിരിക്കാം പ്രവർത്തകൻ എന്നതിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ അതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് പ്രബോധനത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിലെ പ്ര എങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രലോഭനങ്ങളും പ്രകോപനങ്ങളും പ്രതിഷേധങ്ങളും പ്രവർത്തകർ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരും അന്ന് ആ അനന്തരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന പ്ര നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ധാരാളം കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളേ ഉള്ളൂ പ്രലോഭനങ്ങളേ ഉള്ളൂ പ്രകോപനങ്ങളേ ഉള്ളൂ എന്തിനും പ്രതിഷേധങ്ങളേ ഉള്ളൂ അപ്പ നമ്മൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു വിജയം വിശ്വാസത്തിലൂടെ എം എ ഉസ്താദ് തൻ്റെ സംയുക്ത കൃതിയിൽ ആ പ്രമേയത്തിൻ്റെ പ്രസക്തിയെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓർആാൻ മാത്രമല്ല പിന്നെ അങ്ങ് മാറ്റാൻ തുടങ്ങി ആറിയും ഊറി ഏറിയൊക്കെ പാടം മാറ്റിയിട്ട് പാഠപുസ്തകങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി അലഹമില്ല ഇന്ന് ജഹ്റത്തുൽ ഖുർആാൻ്റെ കെ ജിയുടെ താഴെ മുതൽ കെ ജി മുതൽ പി ജി വരെ നമുക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളായി സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് രീതിയായി അലഹമില്ല ഒന്നാം ക്ലാസ് മദ്രസയിൽ ചേർന്ന കുട്ടി അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് അലഹമില്ല ആ കുട്ടിക്ക് ഇന്ന് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് മൊത്തമായി ജാമ്യത്തുൽ ഹിന്ദ് എന്ന ഡൽഹി കേന്ദ്രമായി ഉള്ള ഒരു സിലബസും ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡും അതുപോലെ തന്നെ പാഠ്യപദ്ധതിയും ദർസുകളിലേക്ക് ദൈവ കോളേജുകളിലേക്ക് ശരിയത്ത് കോളേജുകളിലേക്ക് മദ്രസകളിലേക്ക് എല്ലാം തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ട് ആ രംഗത്ത് നാം നടത്തിയിരിക്കുന്ന വിപ്ലവം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഇരുപത്തിയെട്ട് കൊല്ലം കൊണ്ട് നാം നേടിയെടുത്തിരിക്കുന്ന വിപ്ലവം ണ്ടിനെ കവച്ചു വെക്കുന്ന വിപ്ലവം ആണ് ആ മുന്നേറ്റത്തെ നാം ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കണം മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് പോലെ നമ്മുടെ പ്രസംഗരംഗം നേരത്തെ നമ്മുടെ പ്രസംഗകരെല്ലാം വിഷയത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായി അഹ്ലുസുന്നവൽ ജമാ എന്ന ആദർശമോ അതല്ലെങ്കിൽ ആധികാരികമായ വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിൽ സംസാരിക്കാനോ കഴിവ് നേടിയവർ കുറവായിരുന്നു ഇന്ന് പ്രസംഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നമുക്ക് ദീൻ ആധികാരികമായി പറയാൻ കെൽപ്പുള്ള പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠർ വലിയ എ പി ഉസ്താദിനെ പോലുള്ള ഒരാളും ഇന്ന് ഒരു പദപ്രതിവാദത്തിനോ ഒരു മുഖാമുഖത്തിനോ ഒരു ഗണന പ്രസംഗത്തിനോ പോകേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല അവര് പഠിപ്പിച്ച പേരോടുസ്താദിനെ പോലുള്ളവർ അവരും ഇനി പോകേണ്ടതില്ല അവര് പഠിപ്പിച്ച താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ 
ഇന്ന് മുതിർന്ന തലമുറ ഉപ്പാപ്പമാർ അതിന് താഴെയുള്ള മക്കൾ അതിന് താഴെയുള്ള മക്കളെ മക്കളാകുന്ന മുത്ത അല്ലിമീങ്ങൾ ധാരാളമായി ദീനി പ്രചരണ രംഗത്ത് പ്രസംഗ വേദികളിലും അതുപോലെ തന്നെ എഴുത്തുകളിലും നിറ സാന്നിധ്യമായി നിൽക്കുന്ന മുന്നേറ്റം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരി നമ്മുടെ റേഡ് പ്രസ് തന്നെ ഞാൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതും അല്ലാത്തതുമായ എത്രമാത്രം പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളാണ് നമുക്ക് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ ഭാഗമാണെങ്കിൽ എസ് വൈ എസ് എന്ന സംഘടന സമസ്ത കേരള ജംഇത്തുൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാലിൽ ആ ഘടകത്തെ രൂപീകരിച്ച ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒമ്പത് ഒക്കെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ എസ് വൈ എസിന് നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്ന പഴയ കാല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാല് മുതൽ അൻപത്തി ഒമ്പത് വരെ നേതൃത്വം നൽകിയ കുട്ടി ഹസൻ ഹജി അതേപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒമ്പത് മുതൽ അറുപത്തി രണ്ട് വരെ നേതൃത്വം നൽകിയ ഞൻ അബ്ദുള്ള മുസ്ലിം പൂന്താവനം അതേപോലെ തന്നെ അറുപത്തി രണ്ട് മുതൽ അറുപത്തി അഞ്ച് വരെ നേതൃത്വം നൽകിയ കെ വി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിരി കൂറ്റനാട് അതേപോലെ തന്നെ അറുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ അറുപത്തി എട്ട് വരെ ബഷീർ മുസ്ലിരി അതേപോലെ തന്നെ അറുപത്തി എട്ട് മുതൽ എഴുപത്തി അഞ്ച് വരെ പി എം എസ് എ പൂക്കോയത്തങ്ങൾ പാണക്കാട് അതേപോലെ തന്നെ എഴുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ എഴുപത്തി ആറ് ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പു മുസ്ലിയാർ ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പു മുസ്ലിയാർ അതേപോലെ തന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് പാണക്കാട് പി എം എസ് എ പൂക്കോയത്തങ്ങൾ അവരൊക്കെ പ്രസിഡന്റുമാരായി നിൽക്കുന്ന സമയം ആ സമയത്ത് ആ ഔലിയാക്കളും മഹാന്മാരുമായ അവര് വിളിച്ചു ചേർത്ത് യോഗത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സുന്നി യുവജന സംഘത്തെ ചാപ്പനങ്ങാടി മുരിയരിപ്പാപ്പയും പാണക്കാട് മറുഹും പി എം എസ് അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ പാണക്കാട് കുടുംബത്തിലെ ഉപ്പാപ്പ മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളുടെയും ഉപ്പ പി എം എസ് എ പൂക്കോയത്തങ്ങൾ അവര് ചേർന്നുകൊണ്ട് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ ചാപ്പനങ്ങാടി മൂലരിപ്പാപ്പ അടക്കമുള്ളവർ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ആര് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന ഇ കെ ഹസൻ മുസ്ലിയാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എ അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട എ പി അബുബക്കർ മുസ്ലിയാർ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ നമുക്ക് കാണാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് മുതൽ എൺപത്തി രണ്ട് വരെ ഇതിന്റെ പ്രസിഡന്റ് എ പി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇ കെ ഹസൻ മുസ്ലിയാര എൺപത്തി രണ്ട് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വരെ എം എ ഉസ്താദ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി നാല് വരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട എ പി ഉസ്താദ അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊന്മോൾ ഉസ്താദാണ് ഇപ്പോ മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആരാണ് എസ് വൈ എസിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആരാണ് പേരോൾ അബ്ദുറഹ്മാൻ മുസ്ലിയാർ അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ല നീ റാഹത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ല ഓ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ കൂട്ടുകാരി നാം ഉണരണം നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തെ ഔലിയാക്കൾ സ്ഥാപിച്ചു പോന്നു ഈയിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന കാന്തപുരം ഉസ്താദ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വേദിയിൽ വെച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ അറിയപ്പെട്ട കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അറിയപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാരിൽ രണ്ട് പ്രധാനികളാണ് ഒന്ന് ഷംസുൽ ഉലമ ുബി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാൽ മറ്റൊന്ന് അബുസാദാദ് അഹമ്മദ് കോയ ഷാലിയാത്തി തങ്ങൾ പുത്തുബി തങ്ങളും അഹമ്മദ് കോയ ഷാലിയാത്തി തങ്ങളും അള്ളാഹു അവരെ ദർജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവണം എ പി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവര് രണ്ടു പേരെയും കാണുകയും അവരെ കൊണ്ട് ദാ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും അവരുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു എന്റെ ഉസ്താദ് പോക്കരുട്ടി മുസ്ലിയാൽ ദർശനം നടത്തിയ നേരത്തെ പോക്കരുട്ടി മുസ്ലിയാൽ കുത്തുബി തങ്ങളുമായി വലിയ ബന്ധമുള്ള ആളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇടക്കിടക്കൊക്കെ പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ ഞാൻ കുത്തുബി തങ്ങളടുക്കൽ പോയിട്ടുണ്ട് ശംസുല്ലുലമ എന്ന സ്ഥാനപ്പേരിൽ അന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് ആ കുത്തുബി തങ്ങൾ എനിക്ക് ധാരാളമായി ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട എ പി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഈ കൂടിയിരിക്കുന്ന നമ്മളോട് ഞാൻ പറയുന്നത് നാം ആരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ആത്മീയമായ ചിന്ത എ പി ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടന പുരോഗമിച്ചു ഇന്ന് നമുക്ക് കേരളത്തിൽ സുന്നി വചന സംഘത്തിന് എല്ലാ മഹല്ലുകളിലും നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ചെറുതും വലുതുമായ യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റികൾ ആറായിരത്തിലധികം വരുന്ന യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റി കേരളത്തിന്റെ പഞ്ചായത്തുകളിലെല്ലാം
കേരളത്തിലെ പ്രധാന പഞ്ചായത്തുകളൊക്കെ ചേർന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സോൺ കമ്മിറ്റി കേരളത്തിന്റെ പതിനാല് ജില്ലകളിലും നീലഗിരി ജില്ലയിലും ചേർന്ന് പതിനഞ്ച് ഡിസ്ട്രിക്ട് കമ്മിറ്റി നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ സുശക്തമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഒട്ടും കുറവല്ലാത്ത രീതി എന്ന് പറയാം നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത സംസ്ഥാനമായ കർണാടകത്തിൽ ധാരാളം യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റികൾ സോൺ കമ്മിറ്റികൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് കമ്മിറ്റികൾ സുശക്തമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഒരു കേരള യാത്ര കർണാടകത്തിലും നടന്നു അതോ കർണാടക യാത്ര ആ അതാ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കേരള യാത്രയുടെ ചുവട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കർണാടക യാത്ര നടന്നപ്പോൾ മൂവായിരം കിലോമീറ്റർ ആണ് ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്ന് കർണാടക യാത്ര നടന്നത് അപ്പോ കർണാടകത്തിലും കേരളത്തിലും ഇനി ആ കർണാടകത്തിലും കേരളത്തിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന എസ് വൈ എസ് യൂണിറ്റ് അങ്ങനെ അതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനമായ എസ് എസ് എഫ് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റികൾ അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ സർക്കിൾ കമ്മിറ്റികൾ സോൺ കമ്മിറ്റികൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് കമ്മിറ്റികൾ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റിക്ക് പുറമെ കേരളത്തിലെ പ്രധാന വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങളായ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളും എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളും ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജുകളിലുമെല്ലാം ക്യാമ്പസ് യൂണിറ്റുകൾ എസ് എസ് എഫിന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വളരെ പ്രസക്തമായ രീതിയിൽ അതിന്റെ ഘടകങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതിനു പുറമെ കേരളത്തിലും കർണാടകത്തിലുമായി പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഒരു ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ഒരു ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന മുഅല്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ കർണാടകത്തിലും കേരളത്തിലുമായി ഒരു ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന മുഅല്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെതായി ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ വളർന്ന് പടർന്ന് പന്തലിച്ച് നിൽക്കുന്നില്ലേ എന്ന് ഞാൻ പറയാം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ സംഘത്തിൻ്റെ മുന്നേറ്റം നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മുന്നേറ്റം അത് നമ്മൾ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ഓർക്കണം ഈയിടെ മംഗലാപുരത്ത് പണ്ഡിതന്മാർക്ക് വേണ്ടി സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു ക്യാമ്പ് ഉണ്ടായി മംഗലാപുരം ടൗൺ ഹാൾ നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ മുഅല്ലിം ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ ഇപ്പോഴും മലപ്പുറത്ത് തന്നെയാണോ എന്ന് അത്ര അധികം നിറ സാന്നിധ്യമുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ മംഗലാപുരം എത്രയാണ് നമ്മുടെ മദ്രസകൾ എത്രയാണ് നമ്മുടെ പള്ളികൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ ശറപ്പാക്കപ്പെട്ട കൈകൊണ്ട് മുഴുവൻ പണവും നൽകി പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ട പള്ളികൾ തന്നെ മൂവായിരത്തിലധികം ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് മൂവായിരത്തിലധികം പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയ ഉസ്താദിന് ഇനിയിപ്പോ ഒരു വലിയ പള്ളി ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ ആരും ഉപദേശിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല എന്നാൽ ആരോ ചോദിച്ചു എവിടെ അപ്പൊ പള്ളി ഉണ്ടാക്കണത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബാങ്ക് കൊടുക്കും അപ്പാണ് പോകാൻ വെക്കുക അല്ലാതെ അപ്പൊ നേരത്തെ പള്ളി തരേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ബാങ്ക് വെക്കുമ്പോഴല്ലേ പള്ളി നോക്കേണ്ടതുള്ളൂ കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷനിൽ നേരത്തെ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നാൽ മൊഹീദ്ദീൻ പള്ളി നമ്മളെ പള്ളിയാണ് മൊഹീദ്ദീൻ ഷേഖ് തങ്ങളെ പേരിൽ സ്ഥാപിച്ചതാ പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയ മേള മേലാളന്മാർ നമ്മെ മയക്ക് പടി വെച്ചിട്ട് ഉറക്കി കടത്തി എന്നിട്ട് കോഴിക്കോട് സിറ്റിയിൽ മാത്രം പട്ടാളപ്പള്ളിയും മിസ്കാൽ പള്ളിയും ഷാദുലി പള്ളിയും അതേപോലെ തന്നെ മൊഹീദ്ദീൻ പള്ളിയും മഹാന്മാരെ പേരിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന പള്ളികൾ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു ആ കോഴിക്കോട് സിറ്റിയിൽ ഷെയ്ഖുന കാന്തപുരം ഉസ്താദ് നടക്കാത്ത ഒരു വഴിയില്ല ഇപ്പോഴല്ലേ ഉസ്താദിനെ നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ കാണാൻ തുടങ്ങിയത് ഞാനൊക്കെ നന്ദിയിൽ മുത്താലിമാകുന്ന കാലത്ത് കോഴിക്കോട് പട്ടണത്തിൽ അസർ നിസ്കരിച്ച് കോഴിക്കോട് എത്തിയാൽ എ പി ഉസ്താദ് കോഴിക്കോട്ട് ഉണ്ടാവും ഇറച്ചി കടയിൽ നടന്നിട്ട് നാളെ മർക്കസിലേക്ക് ഇറച്ചി ഇറച്ചി കച്ചവടക്കാരോട് മീൻ കച്ചവടക്കാരോട് പോയിട്ട് മീൻ പച്ചക്കറി കച്ചവടക്കാരോട് പച്ചവടം അരിപ്പീടികയിൽ പോയിട്ട് അരി അള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട ജമരുലേരി തങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ സി ഐദറാജിയോ വേപ്പൂർ കാദിയോ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരാൾ ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകും ഉസ്താദ് കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷന്റെ എല്ലാ ഊട് വഴികളിലും അവിടുത്തെ കാലുകൊണ്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഉസ്താദ് അടയാളപ്പെടുത്തിയതായിരിക്കാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അന്ന് നമ്മൾ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്നാൽ മൊയ്തീൻ പള്ളിയിൽ ജമായത്ത് നടക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ കാത്തു നിൽക്കും അവരെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് നിസ്കരിക്കണമെങ്കിൽ എന്നാ തന്നെ ദിവസം പള്ളിയിൽ കുഴപ്പ എന്താ നമ്മൾ ജമായത്ത് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഒട്ടേറെ ആളുകൾ നമ്മളെ കൂടെ ജമായത്ത് നിസ്കരിക്കും ഞാനൊരു കവണ നിസ്കരിക്കാ
ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ ജമായത്ത് നടത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ എന്നാണ് പിന്നെ എന്താ ഇപ്പൊ ചെയ്തത് വെച്ചു ഞാൻ നിസ്കരിക്കാൻ നിന്ന് അള്ളാഹു അക്ബർ പിന്നെ ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ ആളുകൾ തുടർന്നു ഞാൻ എന്താ യുദ്ധന സുറാത്തുൽ മുസ്തഖ് നിങ്ങളൊക്കെ പോയി കോളി എന്നറിയാം നീ ഇവിടെ നോക്കി നിൽക്കുന്നില്ലായിരുന്നു നിനക്ക് പറഞ്ഞുകൂടെ എന്നല്ലോ തുടരണ്ട തുടരണ്ട ഇങ്ങനെ ഒരു ജമായത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ നമുക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധം അവസ്ഥ കോഴിക്കോട് ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഷെയ്ഖുന കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ ഷറപ്പാക്കപ്പെട്ട കരങ്ങളെ കൊണ്ട് കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷനിൽ മാത്രം പതിനഞ്ച് ജുമാത്ത് പള്ളികൾ ഉണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാര് നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്ക് മംഗലാപുരത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് കടക്കുമ്പോ ഉള്ള ആളത്തിനാണ് കഴിഞ്ഞ് മംഗലാപുരത്തേക്കാണ് കടക്കുമ്പോൾ ആ പള്ളി ഏതാണ് വലഭാഗത്ത് കാണുന്ന പള്ളി എന്ത് പള്ളി എന്നാ പംഫയിൽ മസ്ജിദ് തക്കുവ അല്ലേ എന്നാ ഇത് ഇത് കർണാടകത്തിലേക്ക് അടക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന പള്ളിയാണെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് നീലഗിരി വഴി തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് അടക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണാം ഉയർന്ന് നിൽക്കുന്ന പള്ളി മസ്ജിദ് ഉറാഷിദീൻ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാര് ഇപ്പൊ ഉസ്താദ് മിനി ഞാൻ പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ നിന്ന് വന്നു മമതാ ബാനർജി ഭരിക്കുന്ന പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ നൂറ് പള്ളിയും നൂറ് മദ്രസയും നൂറ് സ്കൂളുമാണ് സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ മൂവായിരത്തിലധികം പള്ളികൾ ഉസ്താദിന്റെ ഷറപ്പാക്കപ്പെട്ട കരങ്ങളെ കൊണ്ട് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടത് ഉസ്താദ് അയ്യായിരവും ഒരു ലക്ഷവും രണ്ട് ലക്ഷവും ഒക്കെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പള്ളികളുടെ എണ്ണം അത് ധാരാളം വേറെയും പ്രിയപ്പെട്ട മിനിങ്ങളെ ഈ വളർച്ച ആദർശ മുന്നേറ്റത്തിൽ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചതിനെ കുറിച്ച് നാം അറിയണം നാം പഠിക്കണം നാം വിലയിരുത്തണം മദ്രസകൾ നേരത്തെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മദ്രസകളുണ്ട് ആ മദ്രസകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൂറ് സ്വത്താണ് തറവാട്ടിലെ മുതലിൽ ഞമ്മക്ക് എന്തുണ്ട് അവകാശം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഗൾഫിലൊക്കെ പോയി പൈസ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ നമ്മള് പത്ത് സെന്റ് വാങ്ങിയിട്ട് വേറെ വീടുണ്ടാക്കി ഇത് ഞാൻ ഇതോ ഇത് ഞമ്മളെ സ്വന്തം അത് ഞമ്മളത് എല്ലാവരും കൂടി അങ്ങനെയാണ് നിൽക്കണത് അങ്ങനെ ചേളാരി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ കീഴിൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഞമ്മളെല്ലാരും പൈസ പിരിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ഞമ്മളെല്ലാരും കൂടി സഹായിച്ച് ഞമ്മൾ നാട്ടുകാരാൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട സ്ഥാപനം ആ സ്ഥാപനത്തെ ഇപ്പോൾ ചെറിയ കൈവശപ്പെടുത്തി ഞങ്ങളത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് വേറെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് നമ്മൾ മാത്രം സ്ഥാപിച്ചുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന മദ്രസ നമ്മുടെ മഹാരാജ്യത്ത് പതിനായിരത്തിന് മുകളിൽ സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ മദ്രസ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനികമായ ഉയർച്ചയും നമ്മുടെ മുന്നേറ്റവും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ സംഘടനാപരമായി നാം പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എസ് എസ് എഫും എസ് വൈ എസുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ജി സി സിയുടെ മുഴുവൻ രാജ്യങ്ങളിലും അഥവാ സൗദി അറേബ്യ ഖത്തർ ഒമാൻ യു എ ഇ കുവൈറ്റ് ബഹ്റൈൻ ആറ് രാജ്യങ്ങളിലും മലയാളി മുസ്ലിങ്ങൾ ധാരാളമായി ഉണ്ട് അവിടെ എല്ലാം എസ് എസ് എഫിന് ആർ എസ് സി റിസാര സ്റ്റഡി സർക്കിൾ എന്ന പേരിലും എസ് വൈ എസിന് ഐ സി എഫ് എന്ന പേരിലും നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനം വളർന്ന് പടർന്ന് പന്തലിച്ച് നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച ഏത് ജി സി സിയുടെ ഏത് പിന്നെ പട്ടണത്തിൽ പോയാലും ഏത് ഗ്രാമത്തിൽ പോയാലും എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനം നിലനിൽക്കുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഐ സി എഫിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ആർ എസ് സിയുടെയും പ്രവർത്തകന്മാർ വർഷങ്ങളായി ഹജ്ജ് സമയത്ത് ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഹാജിമാർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സേവനത്തെ മനസ്സിലാക്കി മക്കയിലെ ഗവൺമെന്റ് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തെ അഭിനന്ദിക്കുകയും ആശീർവദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പ്രാസ്ഥാനികമായ നമ്മുടെ മുന്നേറ്റം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷേഖുന കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നമ്മുടെ മുന്നേറ്റം ഇത്രയും വലിയ കുറഞ്ഞ കാലങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇത്ര വലിയ മുന്നേറ്റം നമുക്ക് നടത്താൻ സാധിച്ചതിന്റെ പിന്നിൽ നാം ഓർക്കണം ഒരു വലിയ സത്യമുണ്ട് നമ്മൾ എ പി ഉസ്താദിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ ഉസ്താദ് പള്ളികൾ ഉണ്ടാക്കിയ ആള് ഉസ്താദ് മദ്രസകൾ സ്ഥാപിച്ച ആള് ഉസ്താദ് ഒരുപാട് എത്തി മക്കളെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പിതാവ് ഒരുപാട് എത്തി മക്കളെ പോറ്റുന്ന വാപ്പ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് സയ്യിദന്മാരെ സ്നേഹം പിടിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന മഹാൻ ഒരുപാട് വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ അങ്ങ
ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിമാർ ആരൊക്കെ ഭരിച്ചു ഇവിടെ ഉസ്താദിന്റെ ആ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ സമയത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീമാൻ മോഡി സാർ അതിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിംഗും അതിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ആരായിരുന്നു നരസിംഹ റാവു അതിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി രാജീവ് ഗാന്ധി പിന്നൊരു പ്രധാനമന്ത്രി അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ആ പ്രധാനമന്ത്രിമാരെ എല്ലാം നേരിൽ കണ്ട് ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിംകളുടെ ആവശ്യങ്ങളും ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിംകളുടെ പ്രശ്നങ്ങളും നേരിട്ട് നിവേദനം കൊടുക്കാൻ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെയും ഒരു മന്ത്രിയുടെയും ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിന്റെയും ഓശാരവും അച്ചാരവും ഇല്ലാതെ നേരിട്ട് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് സമയം വാങ്ങി അവിടത്തോട് സംസാരിക്കാൻ അള്ളാഹു തല തോഫി കൊടുത്ത മഹോന്നത വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമയാണ് ഷെയ്ഖ് ഹുനാകാന്തപുരം ഉസ്താദ് ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിംകളെയും ലോക മുസ്ലിംകളെയും പത്രങ്ങളും വാർത്താ മീഡിയകളും മറ്റുള്ള പല ഘടകങ്ങളും ചേർന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയും ചെറിയ ചെറിയ വാർത്തകൾ ഊർജിപ്പിച്ച് മുസ്ലിംകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണകൂടത്തിന് മുമ്പിൽ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിംകളായ നമ്മെ അഹുലുസുന്നത്തിവൽ ജമാഅത്ത് വിഭാഗമായ നമ്മെ പ്രത്യേകിച്ചും സമാധാനത്തിന്റെ വാഹകരാണ് സമാനദാനത്തിന്റെ വെള്ളരിപ്രാവുകളാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഉസ്താദിന്റെ സേവനത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാവട്ടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനം നമ്മുടെ യുവജന പ്രസ്ഥാനം നമ്മുടെ ബഹുജന പ്രസ്ഥാനം നമ്മുടെ പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠർ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ സ്ഥാപനങ്ങളെ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകൾ കേരള സിലബസും സി ബി എസ് സിയും ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തുകൊണ്ട് ഐ എം എ എന്ന നമ്മുടെ പ്രത്യേക സംഘടനയുണ്ട് അതിന് കീഴിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകൾ മാത്രം അഞ്ഞൂറിലധികം ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഇത്ര വലിയ വിജയം നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷേഖുന കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അള്ളാഹുവിനെ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ല നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ല നീ അഴിസത്ത് നൽകണേ അല്ല ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു അന്നത്തെ അബുസാദാത്ത് ചാലിയാത്തി തങ്ങളും ഷംസുലുലമാർ കുത്തുബി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരും എനിക്ക് ദുആ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിനെ ആത്മീയതയുടെ നിറക്കണ്ണുകളോട് കൂടെ നോക്കി കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒരു വർഷത്തിൽ പഴയ കാലത്ത് മക്കത്തുൽ മുക്കറമയിൽ ധാരാളം പ്രാവശ്യം പോകാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളെ ചരിത്രം നമ്മുടെ കേരളത്തിനുള്ളത് ഈ ഇരിക്കുന്ന തങ്ങളുടെ ഉപ്പാ ഉപ്പയായ സയ്യദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബാഫക്ക് തങ്ങളുടേതാണ് അള്ളാവർത്ത ദർജ ഏറ്റി കൊടുക്കണം ഇരുപത്തിരണ്ട് തവണ അക്കാലത്ത് മക്കത്തുൽ മുക്കറമയിൽ പോകാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ആളാണ് ബാപ്പക്ക് തങ്ങൾ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അവിടെ ഒഫാത്തായി അങ്ങനെയാണ് ജന്നത്തുൽ മുഹല്ലയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ വിശ്രമിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുലമ ഉള്ളാളത്തെ തങ്ങളും പാപ്പ ഹജ്ജിനും ഉമ്രക്കും അതുപോലെ സിയാറത്തിനുമായി നാപ്പത് തവണ മക്കത്തുൽ മുക്കറമയിലും മദീന മുനവറയിലും പോകാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച മഹാനാണ് അവരുടെ പുറകിലാണ് നമ്മൾ നിന്നിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു ദറജ ഏറ്റി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ഏനി നിങ്ങൾക്ക് വർത്തമാന കാലത്ത് ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു വർഷത്തിൽ മൂന്നോ നാലോ പ്രാവശ്യം മക്കത്തുൽ മുക്കറമയിലും മദീന മുനവറയിലും സ്ഥിരമായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാനാണ് ഷെയ്ഖുന കാന്തപുരം ഉസ്താദ് എല്ലാ റമദാനിലും ഉസ്താദ് റൗദാ ഷരീഫിലെത്തും എല്ലാ റബി ഉല്ലവലിലും ഉസ്താദ് റൗദാ ഷരീഫിലെത്തും പ്രിയപ്പെട്ട മിനിങ്ങളെ അങ്ങനെ ഒരു വർഷത്തിൽ റബി ഉല്ലവലിൽ വരുന്നു റമദാനിൽ വരുന്നു ഹജ്ജ് പിരീഡിൽ വരുന്നു അങ്ങനെ മൂന്ന് തവണയോ നാലു തവണയോ പുന്നാര നബി മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ റൗദാ ഷരീഫിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ തിരുമുറ്റത്ത് കാൽക്കൽ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയെ പോലെ നിന്നുകൊണ്ട് എന്നിങ്ങനെ വിളിച്ച് മുത്തനബിക്ക് സലാം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് 
പുന്നാര നബിയെ ആദൻ നബി മുതൽ തുടങ്ങി തങ്ങളെ കൊണ്ട് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ട ദീന് തങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ഈ ഉമ്മത്തിനെ ഏൽപ്പിച്ചു തന്നതല്ലേ ആ ദീന് വള്ളി പുള്ളി മാറ്റമില്ലാതെ നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സൈനൊപ്പം എന്റെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെയും എന്റെ കേരളത്തിലെയും ഒട്ടേറെ ഉമ്മപങ്ങന്മാരും മുതല്ലിമീങ്ങളും മുഅല്ലിമീങ്ങളും ഉമറാക്കളും സയ്യിദന്മാരും ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിന്ന് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടത്തെ പൊരുത്തം തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റൗദാ ഷരീഫിൽ ഓരോ വർഷവും മൂന്നോ നാലോ തവണ പോയി മുത്തിനബിയുടെ കാൽക്കൽ വെച്ച് കരയാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം കൊടുത്ത മഹാനാണ് ഷെയ്ഹുന കാന്തപുരമുസ്താദ് ഞാനിതെന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ ആരെ കൂടെ നിൽക്കുന്നു നമ്മൾ ആരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നു നമ്മൾ ഓർക്കണം രണ്ട് മുത്തിനബിയെ കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഉമ്മത്തിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനം ആർക്കാണ് ലോക മുസ്ലിങ്ങൾ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ സിന്ദാബാദ് എന്ന് പറയും അല്ലെ ആ നാല് മഹാന്മാരുടെയും കാൽക്കൽ പോയി പൊട്ടി പൊട്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ദീൻ പഠിച്ച മഹാന്മാരെ നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു പോയ ദീൻ വള്ളി പുള്ളിക്ക് മാറ്റമില്ലാതെ അത് നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സഹീനൊപ്പം എന്റെ നാട്ടുകാരായ മുതാലിമീങ്ങളും ആലിമീങ്ങളും സയ്യിദന്മാരും ഉമറാക്കളും ഉമ്മപങ്ങന്മാരും നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടുത്തെ പൊരുത്തം വേണേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നാല് ഹുരപ്പാവിന്റെയും കാൽക്കൽ പോയി പൊട്ടിക്കരയാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം കൊടുത്ത മഹാനാണ് ഷെയ്ഖുന കാന്തപുരമുസ്താദ് നാലും എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് മൂന്നാളും മദീനയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അലി റലി അള്ളാഹു ഇറാഖിന്റെ ഭാഗമായ കൂഫയിലാണ് ഉസ്താദ് നാല് ഖലീഫമാരെയും കാൽക്കലെത്തിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഉമ്മത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ആൾക്കാർ അൽ ഇമ്മത്തുൽ അറബ നാല് ഇമാമുകളാണ് ും കാൽക്കൽ പോയി എവിടെയാണ് ഇമാം മാലിക്ക് തങ്ങൾ കിടക്കുന്നത് മാലിക്ക് തങ്ങൾ വിശ്രമിക്കുന്നത് മദീനയിലാണ് അബു ഹനീഫ് തങ്ങൾ കിടക്കുന്നത് അങ്ങകലെ എവിടെയാണ് ഇറാഖിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഷാഫി റതി അള്ളാഹുനു കിടക്കുന്നത് ഈജിപ്തിന്റെ തലസ്ഥാന നഗരിയായ ഖൈറോവിലാണ് ആ കാൽ അവിടെ എല്ലാം അന്വേഷിച്ച് എത്തി അവരെ കാൽക്കൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇമാം ഷാഫി തങ്ങളെ കാൽക്കൽ നിന്നുകൊണ്ട് മഹാനായ ഇമാം ഷാഫി തങ്ങളോട് ഓ മഹാനവറുകളെ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ദീൻ അനുസരിച്ച് ഒതുവെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ദീൻ അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് നിസ്കരിക്കാൻ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് നോമ്പെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് അനുസരിച്ചു കൊണ്ട് മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ അങ്ങനെ ദീനിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് അനുസരിച്ച് എന്റെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ നിലനിർത്തുന്നതിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സഹിനൊപ്പം എന്റെ നാട്ടുകാർ മുഴുവനും നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടത്തെ പൊരുത്തം അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നാല് ഇമാമിങ്ങളെയും കാൽക്കൽ പോയി നമുക്ക് വേണ്ടി കരയുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി പൊട്ടിക്കരയുന്ന ഭാഗ്യം ലഭിച്ച മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന എ പി ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ആമീൻ പറയുമ്പോൾ ഉസ്താദ് നമുക്ക് വേണ്ടി എവിടെ വെച്ച് ആ ചെയ്യുന്നു എന്നത് നമ്മൾ അറിയണം മക്കളെ ആരുടെ കൂടെയാണ് നാം നിൽക്കുന്നത് ശരി നാല് ഹരീഫമാരെ കഴിഞ്ഞാൽ നാല് ഇമാമിങ്ങളെ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അൽ അക്താബുൽ അറബ നാല് കുത്തുബീങ്ങളാണ് ആരാണ് നാല് കുത്തുബീങ്ങൾ കുത്തുബുൽ അക്താബ് അഷേഖ് മുഹീദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് ഏകദേശം എട്ട് മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്തെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കുത്തുബ് കടക്കുന്ന എവിടെ എത്തുള്ളൂ റിഫായി ഷേഖ് തങ്ങളെടുത്തെ
പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ പോയാൽ തന്ത എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെയാണ് അഹമ്മദ് അൽ ബദവി തങ്ങളെ കിടക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്മിനുകളെ ആ കിടക്കുന്ന മഹാന്മാരെ മക്കാമിൽ അവരെ കാൽക്കൽ ചെന്നുകൊണ്ട് പൊട്ടി 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 കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓ കുത്തുബീങ്ങളെ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ദീനിന്റെ സൂക്ഷ്മത നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ദീനിന്റെ വറൾ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ദീനിന്റെ തക്കുവ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ദീനിന്റെ അതിസൂക്ഷ്മത എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ എന്റെ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ അധ്വാനിക്കുമ്പോൾ എന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന മുത്താലിമീങ്ങളുണ്ട് അല്ലിമീങ്ങളുണ്ട് സയ്യിദന്മാരുണ്ട് ഉലമാക്കളുണ്ട് ഉമ്മഭംഗന്മാരുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയും കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ മഹാന്മാരെ കാൽക്കൽ പോയി പൊട്ടിക്കരയാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം കൊടുത്ത മഹാനാണ് ഷെയ്ഖുന കാന്തപുരം ഉസ്താദ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയോ ആരാണ് ഉസ്താദ് കുറച്ച് പെൺകുട്ടികളെ കെട്ടിച്ചവർ മോര്യാർ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് ദുബായിൽ ജോലി വാങ്ങി കൊടുത്ത ഒരാൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ ആരാണ് ഉസ്താദ് അവർകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആരുടെ പുറകിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ആരുടെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് കല്ലേറ് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് മാറാൻ തോന്നിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചു വിട്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലാക്കില്ല എന്തുകൊണ്ട് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ണീര് വന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ആനുകൂല്യങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ നമുക്ക് വിഷമം തോന്നിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് എതിർപ്പിന്റെ കൂരമ്പുകൾ നാലാ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നപ്പോഴും നമുക്കതൊരു ഒരു പ്രശ്നമായി തോന്നിയില്ല എന്ത് ഈ കുത്തുബീങ്ങളും ഈ ഗൗസീങ്ങളും ഈ അബുദാലിങ്ങളും അള്ളാഹു അള്ളാ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ നാം ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് പറയപ്പെടുന്ന ആത്മീയ ഗുരുക്കൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട പാലം അക്കരെ കടക്കുന്നതിന് നാം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ദലാ ഇലുൽ ഖൈറാത്ത് ആ ദലാ ഇലുൽ ഖൈറാത്ത് ആരാണ് ക്രോഡീകരിച്ചത് ഇമാം സുലൈമാൻ ജസൂരി റബി അള്ളാഹു എന്നുവാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ വിശ്രമിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് സുലൈമാൻ ജസൂലി തങ്ങൾ വിശ്രമിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് അങ്ങകലെ മൊറോക്കോ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഒരു സ്ഥലത്ത് വയന്ന് പറയുമ്പോൾ മഴ പെയ്തു മഴ തുടങ്ങിയതോടുകൂടെ ആളുകളൊക്കെ സദസ്സിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹിന്റെ റഹമത്ത് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോഴൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഓടിയാൽ പിന്നെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് റഹമത്ത് കിട്ടും അപ്പൊ ആളുകളൊക്കെ അവിടെ ഇരുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ ഞാനും ഇരിക്കേണ്ടി വന്നില്ലേ ആ റഹമത്താണ് ഇപ്പൊ ഈ കിട്ടിയത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ മുതൽക്കും കൂട്ട് ആ റസൂലുള്ള സ്വലാത്ത് വിവിധ സ്വലാത്തുകൾ ക്രോഡീകരിച്ചതാണ് ദലാ ഇലുൽ ഖൈറാത്ത് അതിന്റെ മഹാനാര സുലൈമാൽ ജസൂലി തങ്ങൾ നടക്കുന്നത് മൊറോക്കോവിലാണ് മൊറോക്കൻ രാജാവിനെ ഉസ്താദ് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് വിശ്രമിക്കുന്ന സുലൈമാൽ ജസൂലി തങ്ങളെ എനിക്കൊന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്യണം അള്ളാഹ് മൊറോക്കോ രാജാവിന്റെ ഉടനെ ക്ഷണക്കത്ത് വന്നു ഉസ്താദ് മൊറോക്കോവിലെത്തി ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാൻ ജസൂലി റബി അള്ളാഹുവിന്റെ കാൽക്കൽ ചെന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് നമുക്ക് വേണ്ടി കണ്ണീരൊഴുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഷെയ്ഖുന എ പി ഉസ്താദ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒരു ദിവസം ലോകത്ത് ഇമാമീങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേര് പറയപ്പെടുന്ന മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ബുഹാരി റബി അള്ളാഹുവൻ മുത്തല്ലിമീങ്ങൾ മുഴുവനും ഉസ്താദുമാർ മുഴുവനും മുഅല്ലിമീങ്ങൾ മുഴുവനും സാധാരണക്കാരും എപ്പോഴും പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇമാമാണ് ആര് ഇമാം ബുഖാരി റബി അള്ളാഹുൻ ആ ബുഖാരി ഇമാമ് എവിടെയാണ് വിശ്രമിക്കുന്നതെന്നറിയോ ഉസ്ബക്കിസ്ഥാനിലാണ് ഉസ്ബക്കിസ്ഥാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് പഴയ ഇബ്രാഹിമിന് അദ്ദേഹം തങ്ങൾ ഭരിച്ചിരുന്ന പതിനെട്ട് രാജ്യം അതിൽപ്പെട്ടതാണ് ഉസ്ബക്കിസ്ഥാനും തുർക്കുമനിസ്ഥാനും അതുപോലെ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ അത് പിന്നീട് സോവിയറ്റ് റഷ്യയുടെ ഭാഗമായി എഴുപത് വർഷം അവർ ഭരിച്ചിരുന്നു കമ്മ്യൂണിസം സോവിയറ്റ് റഷ്യ തകർന്നപ്പോൾ വീണ്ടും അത് ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക് ആയി ആ പതിനെട്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രാജ്യമായ ഉസ്ബക്കിസ്ഥാന്റെ ഭരണാധികാരി ഇസ്ലാം കരീമാവോ 
അദ്ദേഹം ഭരണമേറ്റെടുത്ത ഉടനെ ആ രാജ്യത്തെ മറവട്ട് കിടക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മഹാനാണ് ഇമാം ബുഖാരി തങ്ങൾ ഉസ്ബക്കിസ്ഥാന്റെ തലസ്ഥാനമാണ് താഷ്കന്റ് താഷ്കന്റിൽ നിന്ന് എണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ സമർക്കന്ത് വഴി യാത്ര ചെയ്യണം എവിടെ എത്താൻ ഇമാം ബുഖാരി തങ്ങൾ അവിടെ എത്താൻ ബുഖാരി ഇമാമിന്റെ സ്ഥലത്തെത്തിയാൽ നമ്മുടെ ഈ മുഹിമാത്തിന്റെ ഇതുണ്ടല്ലോ മുഹിമാത്ത് സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഈ പ്രദേശം കൂടിയാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു അഞ്ചരട്ടി വലിപ്പമുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബുഹാരി തങ്ങൾ വിശ്രമിക്കുന്ന സ്ഥലം നല്ല പൂന്തോട്ടങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം അങ്ങോട്ട് കയറുന്നതോടു കൂടെ നല്ല സുഗന്ധം അങ്ങോട്ട് കയറുന്ന ആൾ ബാത്റൂമിൽ പോയി അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പുറത്തെ റൂമിൽ വന്ന് ഒതു എടുത്തു ഇപ്പുറത്തെ റൂമിൽ വെച്ച് സുഗന്ധം പുരട്ടി എന്നിട്ട് ബുഹാരി മാമിന്റെ പള്ളിയിൽ കയറി രണ്ടറക്കാലത്ത് തഹിയത്ത് നിസ്കരിച്ച് എന്നിട്ട് വേണം ബുഹാരി മാമിനെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകാൻ അവിടെ ആ ബുഹാരി മാമിന്റെ അടുക്കൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷേഖുനായ എ പി ഉസ്താദ് എത്തി അപ്പോഴേക്കും അവിടുത്തെ ചീഫ് മുഫ്തി അടക്കമുള്ള ആളുകൾ അവിടെ സംബന്ധിച്ചു ഹുസൈൻ സക്കാപ്പി ചുള്ളിക്കോട് അടക്കമുള്ള പത്ത് നാൽപ്പത് വിവരമാക്കളുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട എ പി ഉസ്താദ് ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങൾ അടുത്തിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടാൽ ഒരു മീസാൻ ഓതുന്ന മുത്തഅല്ലിമിനെ പോലെ കൊച്ചു കുട്ടിയായി അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് പൊട്ടി പൊട്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബുഹാരി ഇമാമിനോട് ഇവിടത്തെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട കിതാബ് ബുഹാരി ഷരീഫിന്റെ ഓരോ ലഘുതും ഒതുവോടുകൂടെ എഴുതി വെച്ചപ്പോൾ ആ കിതാബ് ഞാൻ ഒതുവോട് കൂടെയാണ് എടുക്കാറുള്ളത് ഞാൻ ഒതുവോട് കൂടെയാണ് അത് ദർസ് നടത്താറുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഞാൻ ദർസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്കതിന്റെ പൊരുത്തം തരണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങളുടെ ബുഹാരി അവിടുത്തെ മക്കാമിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ചീഫ് മുഫ്തി അടക്കമുള്ള പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഉസ്താദ് അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ദർസ് നടത്തി മുത്തല്ലിമീങ്ങളെ ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങളെ കാൽക്കൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഉസ്താദ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തില്ലേ അതിന് ഭാഗ്യം കിട്ടിയ ആളാണ് എ പി ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഇവിടെ ആദർശ ശേഷൻ നടക്കാനുണ്ട് ഞാൻ ഇത് പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ് ഒരു സംഭവവും കൂടി പറയാം നാം എ പി ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഉസ്താദ് നമുക്ക് നേടിത്തരുന്നത് നമുക്ക് ഇത്ര വലിയ മുന്നേറ്റം അള്ളാഹു റബ്ബി ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മുന്നേറ്റം 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 അള്ളാഹു റബ്ബി ലോക മുസ്ലിംകൾ ഇസ്ലാമിക വിപ്ലവം സമാധാനത്തിന്റെ പാതയിൽ ഇസ്ലാമിക വിപ്ലവം തസൗഫിന്റെ പാതയിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ വിപ്ലവം സൂഫിസത്തിന്റെ പാതയിൽ എങ്ങനെ നടത്തണം എന്നതിന് കേരളത്തെ മാതൃകയാക്കുകയാണ് ഇപ്പോ മർക്കസുന്നിയാണ് റൂബി ജൂബിലി നാൽപ്പതാം വാർഷികം വരാൻ പോവുകയാണ് അള്ളാഹു വൻ വിജയമാക്കു മാറാവണം വൻ വിജയമാക്കു മാറാവണം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ മർക്കസ് സമ്മേളനത്തിന് വരുന്ന ലോക മുസ്ലിം നേതാക്കൾ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ വിപ്ലവ പ്രവർത്തനം കാണുമ്പോൾ അവരത് മാതൃകയാക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ പറയാം ആ എ പി ഉസ്താദ് ഇനി നമുക്ക് പറയട്ടെ നമ്മുടെ ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ നമുക്കൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ട് കേട്ട് കേൾവിയിൽ നമ്മൾ ചരിത്രം വായിച്ചും നേരിൽ കണ്ടും പരിചയപ്പെട്ട മഹാന്മാർ മക്കത്തുൽ മുക്കറമയിലെ ഇമാം മാലിക് മദീന മുനവറിലെ ഹസൻ ഷദ്ദാദ് തങ്ങൾ യമനിലെ ഉമർ ഹഫീദ് തങ്ങൾ കുവൈത്തിലെ ഷെയ്ഖ് ഹാഷിം ബിഫായി തങ്ങൾ ദുബായിലെ ഷെയ്ഖ് ഈസ അൽ മാന അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് ലോക മുസ്ലിങ്ങൾ ആദരിക്കുന്ന ഇക്കാലത്തെ വിദേശ പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ജീവിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പ് മുസ്ലിയാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട മറുഹും വലിയുള്ളായി വടകര മമ്മദ് അജിത്തങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോട്ടിക്കുളം അസീസ് ഉൽ കാദിരി ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മടവൂർ സി എം വലിയുള്ളെ എല്ലാ മഹാന്മാരുടെയും നിറഞ്ഞ മനസ്സോട് കൂടെയുള്ള പൊരുത്തം വാങ്ങാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മഹാനാണ് ഷെയ്ഹുന കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ ഈ രൂപത്തിൽ നയിച്ച് ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിൽ എത്തിച്ചതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിച്ചത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഹലോ കാന്തപുരം ഷെയ്ഖ് അബുബക്കർ അഹമ്മദ് നാം എവിടെ നിന്നാണ് വിളി 
മക്കത്തിൽ മുക്കറമയിൽ നിന്ന് ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് മക്കയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ഭരണാധികാരി അവിടുത്തെ ഗവർണർ ആ ഗവർണർ വിളിച്ചു മർക്കസിലേക്ക് ഷെയ്ഖ് അബുബക്കർ അഹമ്മദ് ഉസ്താദിന് പെട്ടെന്ന് ഒരു ക്ഷണം എവിടേക്ക് കഴുകൽ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കാൻ അപൂർവത്തിൽ അപൂർവമായ അതിപ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചടങ്ങാണ് കഴുബ കഴുകുക ആ ചടങ്ങിലേക്ക് ഉസ്താദിന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടു ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിംകളുടെ ആത്മീയ ഗുരു ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിംകളുടെ ആത്മീയ ഗുരു എന്ന നിലക്ക് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ കഴുപ കഴുകൽ ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെടുന്ന അതിഥിയായി ഉസ്താദിനെ വിളിക്കപ്പെട്ടു എത്തി കഴുബ ഷരീഫിന്റെ കഴുകൽ ചടങ്ങിന്റെ സമയമായി നമ്മളൊക്കെ കഴുബത്തിന്റെ വാതിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ ആ വാതിന്റെ അടുക്കൽ കയറിപ്പോകാനുള്ള സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചു അള്ളാഹു റബ്ബി ലോക മുസ്ലിം നേതാക്കൾക്കൊപ്പം നമ്മുടെ കരളിന്റെ കരളായ ഷെയ്ഖുന എ പി ഉസ്താദ് കഴുബ ഷരീഫിന്റെ അകത്തേക്ക് കയറി ഉസ്താദ് പറയുന്നു ഞാൻ കഴുബത്തിന്റെ അകത്ത് കയറിയിട്ട് കിഴക്ക് ഭാഗത്തേക്കും പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്കും തെക്ക് ഭാഗത്തേക്കും വടക്ക് ഭാഗത്തേക്കും നാല് ഭാഗത്തേക്കും തിരിഞ്ഞ് ഈ രണ്ടറ കഴത്ത് നിസ്കരിച്ചു അപ്പോൾ കഴുബത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് വല്ലാത്ത തിരക്ക് കാണുന്നുണ്ട് എന്താണ് അവിടുത്തെ തിരക്കിന് കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുത്തിനബിയുടെ നെറ്റിത്തടം വെച്ച അടയാളമുള്ള സ്ഥലമാണ് റസൂലുല്ലാന്റെ നെറ്റിത്തടം വെച്ച അടയാളമുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് കഴുപത്തിനുള്ളിൽ ആ സ്ഥലത്തൊന്ന് നെറ്റി വെച്ചൊരു ശുക്രന്റെ സുജൂത് ചെയ്യാൻ വലിയ നേതാക്കളൊക്കെ തിക്കും തിരക്കുമാണ് അവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് നെറ്റിത്തടം വെച്ച സ്ഥലത്ത് ഞാൻ എന്റെ നെറ്റി വെച്ചു ഹബീബിന്റെ നെറ്റിത്തടം വെച്ച സ്ഥലത്ത് ഞാൻ എന്റെ നെറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന് ശുക്രന്റെ സുജൂത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ദ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ പ്രവർത്തകരെ എന്റെ മുതാല്യമീങ്ങളെ എന്റെ സംഘടനാ ബന്ധുക്കളെ നിങ്ങളെ ആരെയും ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് ദ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉസ്താദ് പറയുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്മിനിങ്ങളെ നാം ആരുടെ കൂടെ നിൽക്കണം നാം ആരുടെ കൂടെ നിൽക്കണം എന്തുകൊണ്ട് നാം എ പി സുന്നിയായി നിൽക്കുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഈ മാനിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്കൊരു ബോധമുണ്ടാകാനാണ് ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യം നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയത് അള്ളാഹുവേ ഉസ്താദിനൊപ്പം ഒപ്പത്തിനൊപ്പം ഇരുട്ടിലും വെളിച്ചത്തിലും സങ്കടത്തിലും സന്തോഷത്തിലും കഷ്ടപ്പാടിലും വിഷമത്തിലും ദാരിദ്ര്യത്തിലും ഐശ്വര്യത്തിലും എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തോഫിയൊക്കെ നൽകണേ അല്ലോ എന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ശേഷൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് സമയം കൂടുതലെടുത്തോ എന്നെനിക്കറിയില്ല എന്നാലും നിങ്ങൾ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വളർച്ചയും മുന്നേറ്റവും ഒക്കെ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നാനൂറോളം പ്രതിനിധികൾ ക്യാമ്പ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അംഗങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ വിഷമം ഉണ്ടാവുകയില്ല ഇൻഷ അള്ളാ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവറുകൾ ഈ കാണുന്ന നിങ്ങളെയൊക്കെ നോക്കി സന്തോഷിക്കുന്ന മനസ്സാണ് അതേപോലെ ഈ സാധാത്യങ്ങൾ വിലമാക്കൽ അവരുടെയൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദുവാഴും മറ്റുമൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു അള്ളാഹുവേ ഇന്നത്തെയും നാളെ നടക്കുന്ന സമ്പൂർണ്ണ സമാപന മഹാസമ്മേളനവും വൻ വിജയമാക്കാൻ നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണേ അള്ളാ എന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട താഹുറുൽ അഹ്ദൽ തങ്ങളുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അങ്ങേ അറ്റത്തൊരു പൊരുത്തം നമുക്ക് കിട്ടാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉപ്പാപ്പയുടെ പേരിൽ ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതുക അൽഫാത്തിഹ ഇയാക്കൻ അബുദ് വ ഇയാക്കൻ സ്ഥായിൻ ഇഹ്ദിന സുറാത്തൽ മുസ്തഖീം 
صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ارحم الراحمين ഞങ്ങൾ ഓദിയ ഫാത്തിഹ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുന അഹ് താഹിറുൽ അഹ്ദൽ തങ്ങളെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് അവിടത്തേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് ഈ സഭ കണ്ട് ഇവിടത്തെ ഉസ്താദുമാരെ കണ്ട് ഈ സേവനങ്ങൾ കണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും നേതൃത്വം നൽകുന്ന ആളുകളെ കണ്ട് അധ്വാനിക്കുന്നവരെ കണ്ട് അവിടുത്തെ പൊരുത്തം ലഭിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അവിടുത്തെ സന്തോഷം ലഭിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് നിങ്ങളോടൊക്കെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എ ഉസ്താദിന്റെ സംയുക്ത കൃതിയാണ് ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് നൽകിയത് ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എ ഉസ്താദ് നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ല അവിടത്തെ ഹദറത്തിലേക്ക് أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بهمان بن تاج العلماء والعالة بابا أبدا تحضرت لك الفاتحة أعوذ بالله الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وإلى المغضوب عليهم ولا الضاد നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ വലിയ മഹാനല്ലേ അവരെ ഹദറത്തിലേക്ക് അൽഫാത്യഹ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وإلى المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فرشبنا ينغلي بير برنجدم الله تدمايا مهان مار أبر حضرت لك ينغل وضي فاتحة نيت جودكنا يا الله അവരെ പൊരുത്തം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ല അവരെ തിരുനോട്ടം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ല ഈ മുഹിമാത്തിനും മജുമിനും മറ്റെല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സഹി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തകരെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല ഞങ്ങളെ മുത്താല്യങ്ങൾക്ക് നല്ല ഓർമ്മശക്തി ബുദ്ധിശക്തി വിജയം നൽകി നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല പടച്ചവനെ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന് സേവനം ചെയ്യാൻ തോഫിയൊക്ക നൽകണേ അല്ല പടച്ചവനെ ഈ വേദിയിൽ ഇരിക്കുന്ന മഹാന്മാർ അതേപോലെ ഞങ്ങൾ ഉസ്താദുമാർ മഹാന്മാർ എല്ലാവർക്കും നീ ഹൈറായതൊക്കെ നൽകണേ അല്ല ായതൊക്കെ ഒഴിവാക്കണേ അല്ല ഈ മുഹിമാത്തിന്റെ മക്കൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഷാർജയിലൊക്കെ വളരെ നല്ല പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നീ കബൂലിയത്ത് നൽകണേ അല്ല നിങ്ങളൊക്കെ ദുആ ചെയ്യണേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുആ വസീയത്തോടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലും കുടുംബത്തിലും നമ്മുടെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും വെള്ളത്തിന് ക്ഷാമം അനുഭവിച്ച് വിഷമിക്കുകയാണ് പടച്ചവനെ ഭൂമിയുടെ ചോരയാണ് വെള്ളം അത് വറ്റിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ലോ ഞങ്ങളൊക്കെ മാതാപിതാ ബന്ധപ്പെട്ടവര് കബറിലുണ്ട് ഞങ്ങളെ ദ അവർക്കൊരു തുണയായി നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലോ ബിറഹ്മത്തിക്ക യാ അറുഹമറാഹിമേൻ ഈ വലിയ സിൽവർ ജൂബിലി ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നീ എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ബി എസ് ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇവിടുത്തെ ഉസ്താദുമാരോടും കമ്മിറ്റിയോടും ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി അസ്സലാം വലൈക്കും വളരെ